பிரயோஜனம் ஆவணி மூலத்தில் குதிரை வருவார் இன்றைக்கி அந்த ஆவணி மூலம் அவ்வளோ விசேஷம் சொல்லிட்டார் சிவபெருமான் பார்த்தார் அவர் தவிக்கிறார் ஐயையோ இவர் ஆவணி மூலத்தில் குதிரை வரும்னு சொல்லிட்டார் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டவன் நான் நான் தான் கடங்காரன் இல்லையா அவர் தான் உண்மையாக புரிஞ்சுக்கிட்டார் நாம் யாரை கடங்காரங்கிறோம் நாம் யார்ட்டையாவது நூறுரூவா வாங்கியிருந்தா கொடுத்தவனுக்கு பேர் தான் கடங்காரன் வாங்கினவனுக்கு பேர் கடங்காரன் இல்லை கடங்காரன் வந்து வாசலில் நிற்கிறாங்கிறோம் பெருமாள் நிற்பார் உட்கார்ந்துருப்பார் படுத்திருப்பார் ஒரு பையன் கேட்டான் எதுக்காக இந்த மூணு நிலை எல்லா சிவங்கோயிலையும் சிவபெருமான் லிங்க பார்த்தானே இருக்கார் உருவமாக இருந்தால் சிதம்பரத்தில் நடராஜாவாக இருக்கார் இந்த பெருமாள் மட்டும் எனக்கு சில கோயிலில் நிற்கிறார் சில கோயிலில் படுத்திருக்கார் சில கோயிலில் உட்காந்துருக்கார் எதுக்கு இந்த மூணு நிலை கால் வலிக்குதா கால் வலித்து உட்காந்தாரா உட்காந்து இடுப்பு வலிக்குதா படுத்துக்கிட்டாரா மறுபடியும் எழுந்தாரா பசங்களுக்கு புத்தி ஜாஸ்தி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைடா யாரடா கடங்காரன்னு சொல்லுவோம் நாம் யார்கிட்ட கடை வாங்கினோமோ நமக்கு எவன் கடன் கொடுத்தானோ அவன் தான் கடங்காரன் நமக்கு கடன் கொடுத்தவன் வாசலில் வசூல் பண்ண வந்தால் என்ன சொல்கிறோம் கடங்காரம் வந்துட்டாங்கிறோம் கடங்காரம் வந்துட்டாங்கிறோம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு வாங்கின மனத்தை கொடுக்கலன்னா ஆறு மாதம் பொறுத்து இருந்து வாசலில் வந்து கொடுக்கான்னு கத்துவார் நின்றுக்கிட்டு கேட்பார் எப்பா வெளிவாப்பா படம் வாங்கிட்டு ஆறு மாதம் ஆச்சு கொடு நாம் கொடுக்க மாட்டோம் அவர் கத்திவிட்டு போயிடுவார் திருப்பி ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகும் இவன் கொடுக்க மாட்டாங்க அவன் திருநெல்லை உட்காந்துக்குவார் டே கொடுத்தாலும் நான் எந்திரிச்சு போக மாட்டேன் மரியாதையே கொடு போகிற வரவெல்லாம் கேட்பான் ஏயா நீ இங்கே உட்காந்துருக்கேன் அவன் பணம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் மானம் போகும் உட்காந்து இவன் அதுக்கும் அசைய மாட்டான் அப்புறம் பார்ப்பார் ஒரு துண்டை போட்டு படுத்துடுவார் வாசலில் தாண்டிட்டு போடா இப்போ வந்து சொல்லுவான் துண்டை போட்டு தாண்டு என்னை தாண்டு நான் விட்டுறேன்மா தாண்டுடா மாட்டான் அவன் தாண்டுறத நாலு பேர் பார்ப்பான் பார்த்தா வேற கடங்காரனும் வந்து கேட்பான் அதனால் அவன் என்ன பண்ணுவான் தாண்ட மாட்டான் அது மாதிரி பெருமாள் நமக்கு உயிரை கடன் கொடுத்துருக்கான் அந்த உயிரை கடன் கொடுத்து அதை ஒருபடியாக நம்ம செய்யலை அவங்ககிட்ட அதை பத்திரமாக திருப்பி கொடுக்கல குடித்து கும்மாளம் போட்டு இத்தனை ஆட்டம் பண்ணி இந்த அவன் கொடுத்த இந்த உடம்ப ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிட்டோம் அந்த வசூலிக்க வந்திருக்கான் உனக்கு உடம்பு கொடுத்தது போதும் மரியாதையாக வந்து சேரு நான் கொடுத்த உடம்பு திருப்பி கொடுத்து வந்து கேட்குறான் நம்ம அப்படி கொடுத்துருவோமா மாட்டமே அமெரிக்காவுக்கு போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னமோ பண்ணி பார்ப்போம் கொடுக்க மாட்டான் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சாக மாட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுறான் உட்காந்து கேட்குறான் அப்போவும் கொடுக்க மாட்டோம் திருவனந்தபுரத்தில் படுத்துக்கிட்டான் டே நான் எழுந்திரிச்சு போக மாட்டேன் மரியாதையாக கொடு கொடுக்கலன்னா நீ என் பக்கத்தில் படு படுக்க வேண்டியதான் கடைசியில் கடைசியில் எல்லாம் படுக்க வேண்டியதுதான் உட்காந்து மாட்டேன்னு சொன்னவன் நின்றுக்கிட்டு மாட்டேன்னு சொன்னவன் படுத்துக்கிட்டு மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது பத்த வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் நம்ம வாட்டு போக வேண்டியதான் காதறிந்த ஊசியும் வராது கான் கடை வழிக்க அதனால் இறைவனுடைய தோற்றத்துக்கெல்லாம் அர்த்தம் இருக்குது ஏன் நிற்கிறாரு ஏன் உட்காந்துருக்கா இப்போ இவர் பார்த்தார் ஐயோ பணத்தை வாங்கிட்டவன் நான் கோவில் கட்டிக்கிட்டவன் நான் அவருக்குள்ள திட்டு வரும் அவன் சொல்லிட்டு ஆவணி மூலம்னு அடியவனுடைய வார்த்தையை நான் காப்பாற்றுறோம் ஏன்னா அதை அனுபவித்தவன் நான் தின்ன சோத்த ஒருத்தன் சோத்த தின்னுட்டா அவனுக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருக்கணும் அதனால் அவன் பணத்தை நான் வாங்கிக்கிட்டேன் நான் வருவேன்னார் ஆவணி மூலத்தில் இறைவனே வந்தார் அவருக்காக மட்டும்தான் மற்ற எந்த அடியாக இருக்கு இல்லை குதிரைக்காரனாக வர்றார் பேரழகு தலையில் தலைப்பா கையில் சாட்டை குச்சி அருமையான குதிரை பார்த்தவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க பார்த்தவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க பொண்டாட்டி சுமாராக இருந்தால் இலையை பார்த்து திம்பான் பொண்டாட்டி அழகாக இருந்தால் அவன் இலையை பார்க்க மாட்டான் அவள் பருத்தி கொட்டையை வச்சாலும் அவளை பார்த்துக்கிட்டே நிற்பான் அப்போ யாருக்கு நஷ்டம் அதனால் இங்கேயும் அந்த சாமியவே பார்க்குறான் ஆஹா இந்த குதிரைக்காரன் இவ்வளோ அழகாக இருக்கானே அவன் காலை பார்ப்பேனா முகத்தை பார்ப்பேனா அவன் குதிரையே பார்க்கவே இல்லை குதிரை வந்து நிற்கிது குதிரையவே பார்க்கலை இவ அது எப்படி பொண்டாட்டி பார்க்காத மாதிரி பொண்டாட்டிக்கிட்டையே அழகு இருந்தால் அப்படி வாய் பழக்கிறமே சாமி அழகாக வந்தால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் பார்க்குறான் அப்போ உடனே சாமி என்ன படம் ஒவ்வொரு வியாபாரத்துலேயும் ஒரு கடை கொண்டு எது எது எப்படின்னு மாட்டு வியாபாரம்னா வாங்குறவன் கையும் விற்கிறவன் கையும் உள்ளே வச்சு ஒரு துண்டை போட்டு மூடி உள்ளுக்குள்ளே அது என்ன காட்டுவானோ தெரியாது விரலை காட்டி பேசி முடிச்சிடும் அது மாதிரி இந்த குதிரை வித்தா என்னன்னா அந்த குதிரையோட முக கயிறு இருக்கே அதை கையில் வாங்கிக்கிட்டா நாம் அந்த குதிரையை வாங்கிக்கிட்டதாக அர்த்தம் சாட்டைக்குச்சியை கொடுத்துட்டா கையில் வாங்கிட்டா வாங்கிட்டதாக அர்த்தம் சிவபெருமான் நல்லா பார்த்துக்கப்பா சிவபெருமான் ஏமாத்தலை அவர் சொன்னால் நல்லா பார்த்துக்கோ இப்போ கடையில் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் மூலமே வியாபாரிகளுக்கு மூலஸ்தானமே பெரும் சிவபெருமான் தான் கடையில் சொல்கிறோம் அதுமா இப்போ இங்கேயே பார்த்துங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு போய்ட்டு பில் போட்டாட்டு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒத்துக்க மாட்டேன் அது உள்ளே கிழிசல் இருக்கும் அப்போயே புரிஞ்சுக்கணும் பில் போட்டாவிட்டு கொண்டு வந்தால் வாங்க மாட்டேன்னு ஒருத்தன் சொன்னான்னா கண்டிப்பாக அந்த கடையில் வாங்கப்படாது
இவனுக்கு ஒரு ஆசை நம்ம பொண்டாட்டி கையால் சமைக்கிறதெல்லாம் பொண்டாட்டி தான் ஆனால் சாதம் போடுறது அவங்க அம்மா தான் தெருமுக்கில் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் இருக்கும் தினமும் வேண்டிக்குவான் பிள்ளையாரப்பா எங்கள் அம்மாவுக்கு காய்ச்சல் கீச்சல் வராதா இன்றைக்காவது என் பொண்டாட்டி கையால் சாப்பிட மாட்டேன்னா தினமும் வேண்டிக்குவான் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வரான் விளக்கு வச்சு போச்சு அசந்து கலந்து வர்றான் அவங்க அம்மா போத்திட்டு படுத்துருக்கா டே எனக்கு குளிர்துடா காய்ச்சல் தாங்க முடியலடா இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு அவன் பொண்டாட்டி சோறு போட சொல்லி தின்னுடா என்னமோ அவள் இறக்கப்பட்டு கொடுக்குற மாதிரி இவன் அதுதான் சாக்குன்னு உள்ளே போனான் பவர் கட்டு லைட்டே இல்லை உள்ளே போனான் பண்டாடி கூப்பிட்டான் ஏய் சீக்கிரமாக சோத்த இலையிலலாம் போடாத பெசஞ்ச உன் கையால் கூட இந்த வாய்ப்பு மறுபடியும் கிடைக்காதுன்னு அவள் உடனே என்ன பண்ணால் சாதத்தை போட்டு இருக்கிற குழம்பு ஊற்றி பெசஞ்சு கொடுத்தா இவன் எந்த சோத்த பார்த்தான் அவள் மூஞ்சியை பார்த்துக்கிட்டே ஆஹா ஆகான்னு தின்னுட்டான் மறுநாள் வைத்த வலி தாங்க முடியல அவங்க அம்மாவுக்கு காய்ச்சல் சரியாக போச்சு அவள் காலையில் எடுத்து சமையக்கட்டில் போய் உருட்டுறான் பார்த்தோன்னே ஏடி இங்கே மாட்டுக்கு பருத்தி கொட்டை ஊற வச்சுருந்தேன்னா அது எங்கேன்னா இந்த ஈருட்டில் அவன் பருத்தி கொட்டையில் குழம்ப ஊற்றி பிசைஞ்சு போட்டிருக்கா இந்த பக்கிரி அந்த தின்னுருக்கான் பொண்டாட்டி மேலே ஒரு பொண்டாட்டி மேலே இருந்த ஆசைக்கே பருத்தி கொட்டையே திங்கிற ஒருத்த ஆனானப்பட்ட ஆண்டவனே எதிரில் வந்து நிற்கிற போது அவன் சாட்டை கயிறை பார்ப்பானா குதிரவாலை பார்ப்பானா மூஞ்சியை பார்ப்பானா வாங்கிட்டான் சிவபெருமான் போயிட்டான் தப்பெல்லாம் சொல்லப்படாதுப்பா இந்த குதிரையெல்லாம் கொடுத்தாச்சு ராத்திரி கொண்டு போய் குதிரையெல்லாம் லாயத்தில் கட்டியாச்சு ஒவ்வொரு மிருகத்துக்கும் ஒரு நேரம் நரிக்கு ராத்திரி தான் கொண்டாட்டம் அது ராத்திரி ஆச்சு பாத ராத்திரி அது ஊழையிடுது குதிரை கொட்டடியில் இருக்க குதிரையெல்லாம் நிறையாயிடுது ஏற்கனவே இருந்த குதிரையெல்லாம் இந்த குதிரை அத்தனையும் நிறையாய் தின்னுடுது இன்றைக்கும் உண்டு இன்றைக்கும் மதுரைக்கு போனீங்கன்னா நரிபரியாக்கி திருவிளையாடல் இன்றைக்கு நடக்கும் பிட்டுக்கு மனுஷம் வந்த பிட்டு தோப்புனே ஒரு இடம் இருக்குது திருவாதவூர் மதுரைக்கு பக்கத்தில் தான் இதெல்லாம் பொய்க்காத கிடையாது இன்றைக்கும் மாணிக்காசகர் வாழ்ந்த திருவாதவூர் இருக்கிறது அவர் கோவில் கட்டிய அங்கே மிகப்பெரியதாக இருக்கின்ற இறைவனுடைய திருவாவடுதுறை கோயில் இருக்கிறது அதே மாதிரி இங்கேயே அந்த திருவிழாவும் நடக்கிறது இப்போ சொன்னால் பார்த்தா பார்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் என்னடா ராத்திரியில் ஒரே நரி ஓலை பார்த்தா இருக்கிற குதிரையெல்லாம் போயிடுத்து எல்லாம் போச்சு அப்போ இறைவன் அடியவனுக்காக வந்தா அப்போ ராஜாவுக்கு கோபம் வந்தது மாணிக்க வாசகரை கொண்டு போய் வருகையில் தண்ணியே கிடையாது அன்னைக்கு தண்ணி வந்தாச்சு கரையில் நிறுத்திட்டான் மணல் இது இது வரைக்கும் தலையில் கருங்கல் மேலையும் சுடுது கீழையும் சுடுது அவர் கொஞ்சம் கூட திட்டலை படுபாவி நீ தானே கோயில் கட்டிக்கிட்ட நான் இல்லை சொல்லலை சொல்லலை நான் செஞ்சது தப்பு அரசனுடைய பணத்தை எடுத்து நான் செலவு பண்ணது தப்பு அதை ஒத்துக்கொண்டு தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டா நமக்கு நிம்மதி தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டா துன்பமே இல்லை நான் என்ன பண்ணேன் எதுக்கு செஞ்சேன்னா தான் கஷ்டம் ஜாஸ்தி ஆகும் அவன் அப்பா ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் செஞ்சுட்டேன் தீந்து போச்சு இப்போ அங்கே அவன் ஒத்துக்கொண்டு நிற்கிறார் ஆனால் தொண்டர் தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிதே அந்த தொண்டருக்காக இறைவன் என்ன பண்ணுறான் தோளில் மண்வெட்டி தலையில் அந்த மண் அழுற கூட இடுப்பில் ஒரு கோமனம் காட்டிக்கிட்டு வர்றார் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்து பெம்மான் பெருந்துரையான் பின் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்துள் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் களிமுதிரையில் மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் முத்துண்டு புண் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்கான் அம்மானாய் அவனை பாடுவான் அந்த புண் சுமந்தானே அடியவனுக்காக அடிவாயினார் ஏன்னா கட்டிக்கிட்டவன் நான் தானே அப்போ அவன் நின்றுட்டான் அந்த பா பங்கு எனக்கு வரணும் இறைவன் வருகிறா பைகை பெருகி வருகிறதே கடலை அடைக்க முடியல அந்த கரையை வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வரணும் அப்போ வந்தின்னு ஒரு பிட்டுக்காரி ஏன்னா திக்கற்றவனுக்கு தெய்வமே துணை உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி யார் இல்லைன்னா கவலையே பட வேண்டாம் எல்லாரும் இருக்காங்கன்னு சந்தோஷப்பட வேண்டாம் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் நமக்கு துணை தெய்வம் மட்டும்தான் ஏன்னா எல்லாம் கேட்பாங்க தனியாக இருக்கீங்க தனியாக வந்தீங்க இல்லையே என் கூட முருகன் வந்தால் அம்பாள் வந்தால் சிவபெருமா அத்தனை பேர் தான் கூட வந்தார்கள் அவர்களெல்லாம் இல்லாமல் நான் வந்தேன் என்னைக்கு என்னைக்கிறனோ அன்றைக்கு நம்ம நாசமாகும் நம்ம கூட எல்லாரும் போவார்கள் இறைவன் கூடவே இருப்பான் அதுதான் சரண கமலாலயத்தை அரை நிமிஷ நேரம் மட்டிலுமாகலும் இதயத்தில் வைத்து கொண்டா அவன் கூடவே இருப்பான் பார்த்தான் கரை பெருகி வருது இந்த வந்தி அவள் பிட்டு விற்கிறவன் அவகிட்ட பணம் கிடையாது அந்த காலத்தில் பணம் பெருசு இல்லை யாராவது வந்து அவளுக்கு உதவி செஞ்சா அந்த உதுந்து போன புட்டை கொடுப்பான் இவர் கேட்குறார் எப்படி கூலி கொடுத்து வேலை கொள்வார் உண்டோ வேலை கொடுத்துட்டு தான் கூலி கொடுப்போம் ஆனால் இறைவன் கேட்குறா எனக்கு கூலி கொடுத்துட்டு வேலை வாங்கிக்குவியா இது புதுவிதமானது உடனே அந்த வந்தி சொன்னால் எனக்கு வேலை செய்யணும்ப்பா செய்கிறியா செய்கிற இந்த பிட்டை கொடுத்துரு முதலையே வாங்கிட்டார் வண்டி வருதா அவர் இருக்கிறவர் யார் தான் சாவியா எல்லாரோட வண்டியும் இருக்கா
அந்த ஆண்டவன் கொடுத்த கால் வண்டியில் போகிறவங்களுக்கு என்றைக்கு ஆபத்தே இல்லை யாராவது சார் உங்கள் கால் இங்கே இருக்குது சார் எடுத்துகிட்டு போகணும்னா சொல்கிறோம் இல்லை இறைவன் கொடுத்தது அசைக்க முடியாதது மனுஷன் வாங்கினதெல்லாம் தொலைக்கக்கூடியது அதுதான் வித்தியாசம் உண்மை இல்லையா இதெல்லாம் தொலைக்கக்கூடியது தற்காலிகம் அது தொலைக்க முடியாது கண்ணாடி தொலைப்போம் கண்ணை தொலைக்க முடியுமா சார் என் கண்ணை எங்கேயோ வச்சுட்டேன் சார் வைக்கலாம் நீங்கள் தெருவில் போகிற பொண்ணு மேலே ஆனால் பிடுங்கி வைக்க முடியாது என் கண்ணை வச்சுட்டு தேடி கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ஆண்டவன் கொடுத்தது அசைக்க முடியாது உடலோடு பிறந்தது உடலோடு போகும் மனுஷனாக சம்பாதிச்சதுக்கெல்லாம் உடலோடு வந்தது உடலோடு போகாது வழியோடு போகும் அதுதான் அது தெரிஞ்சுக்கணும் எது நித்தியம் எது அனித்தியம் எது சத்தியம் எது அசத்தியம் எது நிரந்தரம் எது தற்காலிகம் அதை தெரிஞ்சு நிரந்தரத்தின் மேலே ஆசை வைக்கணுமே தர பல பேருக்கு என் ஸ்கூட்டர்னா எனக்கு உயிர் சார் என் பொண்டாட்டி கூட அப்புறம் தான் அவன் உருப்பிட மாட்டான்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்கூட்டர் கொண்டு போய் அவனை எங்கேயாவது தள்ளும்னு அர்த்தம் எது மேலே ஆசை வைக்கணுமோ அது மேலே ஆசை வைக்கணும் இப்போ சொல்லுகிறா கூலியை முதல்ல தீபாவளி அன்னைக்கு தான் போனஸ் கொடுப்போம் நாம சோவர் மாட்சனால் போனஸை முதல்ல கொடு அப்புறம் தீபாவளி வருவார் கூலியை வாங்கி கொண்டு கரை அடைக்க போகிறார் கரை அடைக்கலை ஏன்னா நீ கொண்டு போய் மாணிக்க வாசகரை வெயிலில் நிற்க வச்சல்ல அனுபவி ராஜாவுக்கும் தண்டனை புன்சு வந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் மொத்துண்ட புன் சுமந்த பொன்மையை நீ பாடுதுங்கான் அம்மா நாய் அடியவனுக்காக ஆண்டான் அரை இறைவனே அடி வாங்கினான் துன்பப்பட்டான் மண் சுமந்தான் கரையடைச்சான் இன்னைக்கு பிட்டுக்கு மண் சுமந்த படலம் உண்டு அந்த அடி எல்லார் மேலே விழுந்தது கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு கூட விழுந்தது பிறந்த குழந்தையெல்லாம் முதுகில் தழும்போட பிறந்தது ஏன் அப்படி உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் துணிலும் உள்ளன் துரும்பிலும் இருப்பான் சாணிலும் உளன் ஒரு தன்மை அணுவினை சொட்ட கூறிட்ட கோணிலும் உளன் இன்னின்று நீ அறைந்த கற்றூணிலும் உளன் நான் பிரகலாத எங்களா இருக்கான் அவன் இல்லாத இடத்த நீ காட்டு இருக்கிற இடத்த நான் காட்டு மைசூர்பாகல இனிப்பு எங்கே இருக்குன்னு எப்படி காட்டுவீங்க டா இந்த மைசூர்பாகல எங்கடா இனிப்பு இருக்கு இனிப்பு இல்லாத இடத்த நீ காட்டு அதை விட மற்ற இடமெல்லாம் அதான் கெட்டிக்கார காட்ட முடியாது அது மாதிரி ஆண்டவன் எங்கே இருக்கான்னு கேட்டால் நீ இல்லாத இடத்த காட்டு நான் இருக்கிற இடத்த காட்டுறேன் இல்லாத இடத்த அவனும் காட்ட முடியாது இருக்கிற இடத்த நாமும் காட்ட முடியாது அதனால் இங்கே அவன் எல்லாத்துலேயும் இருப்பான் அப்போ அடித்தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இறைவன் இருக்கிறான் நம்ம உடம்பே ஆலயம் உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் கால்கள் தான் தூண்கள் தலை தான் கோபுர வாசல் வள்ளல் பெருமானுக்கு வாய் கோபுர வாசல் தலை தான் ராஜகோபுரம் ஐம் புலன்களும் கள்ள புலனைந்தும் காணா மணிவனக்கு வெள்ளம் மனைந்தார்க்கு தெள்ள தெளிவான ஜீவன் சிவலிங்கம் அதனால் நம்ம உடம்பே நம்முடைய முதுகெலும்பு தான் கொடிமரம் அதில் முப்பத்தி மூணு கணு இருக்கும் எல்லா கோவில் கொடிமரத்திலேயே முப்பத்தி மூணு கணு தான் இருக்கும் இறைவனுடைய கருவறை இடது பக்கம் தள்ளித்தான் இருக்கும் நம்முடைய இதயம் கொஞ்சம் இடது பக்கம் தள்ளித்தான் இருக்கும் இங்கே இருக்காது இங்கே இருக்காது கொஞ்சம் தள்ளித்தான் இருக்கும் இதயம் தள்ளித்தான் இருக்கும் நமக்குள்ளே ஐந்து புலன்கள் கண்ணு காது மூக்கு வாய் எல்லாம் அதே மாதிரி பஞ்ச பிரகாரம் இந்த பெரிய கோயில்களில் ஐந்து பிரகாரங்கள் இருக்கும் இப்போ கல் கள்ள புலனைந்தும் காணா மணி விளக்கு இந்த பார்க்கறது கேட்கறது இதெல்லாம் ஏற்றி வைத்திருக்கிற விளக்குகள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு அறிவை விளக்குவது விளக்கு மாதிரி அதனால் இந்த உடம்பே ஊனுடம்பு ஆலயம் உள்ளம் பெரும் கோயில் கள்ள புலனைந்தும் காணா மணி விளக்கு தெல்ல தெளிந்தாக்கு ஜீவன் சிவலிங்கம் எல்லாருக்குள்ளேயும் இறைவன் இருக்கிறான் அதனால் அந்த அடிச்சடி எல்லாருக்குள்ளே இருக்கிற இறைவன் மேலேயும் விழுந்தது அதனால் தொண்டனுக்காக இறைவனே அடி வாங்கினான் அதை ஆண்டாள் சொல்கிறான் அது தெரியும் முருகனுக்கு தெரியாதா தொண்டனுக்காக அவன் எல்லாருக்காகவும் செய்தவன் முருகன் தொண்டனுக்காகத்தான் அவன் சூரசம்காரத்துக்கே போருக்கே வந்தவன் ஆனால் இப்போ சொல்கிறான் தொண்டன் தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிது 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 புவனம் பெரிது புவனமோ அரவினுக்கு ஒருதலை பாரம் புவிதான் ஆனால் புவனமோ நான்முகன் படைப்பு நான்முகனோ கரியமால் உந்தியில் வந்தோ கரியமாலோ அலைகடல் துயின்றோன் அலைகடலோ குருமுனி அங்கையில் உண்டா குருமுனியோ கும்பத்தில் தோன்றினா கும்பமோ புவியில் சிறுமன் புவியோ பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது புவனமோ அரவினுக்கு ஒருதலை பாரம் அரவமோ உமையவள் சிறுவிரல் மோதிரம் உமையோ இறைவர் பாகத்துள் ஒடுக்கம் இறையோ தொண்டர் உள்ளத்துள் ஒடுக்கம் இத்தனை பேரையும் தொண்டர் தன் உள்ளத்துக்குள்ளே வச்சுருக்கான் சிவபெருமான் இருக்கான் அல்லது இறைவன் இருக்கிறான் அவனோட அம்பாளும் இருக்கான் அம்பாள் வரும்போது அவர் தாங்குகிற கருடனோ எல்லாமே உள்ள அதனால் அத்தனை பேரையும் தாங்குகிற தொண்டர் தம் பெருமை சொல்லவும் பெரிது அதுதான் முக்கியம் அப்பேற்பட்ட அவ்வையார் முருகனுடைய அனுபூதி பெற்று அது எப்போ பாடுறா முருகன் கொடுத்த நாவல் பழுத்த தின்ன பிறகு தான் பாடினான் கந்தர் அனுபூதி பெற்று கந்தர் அனுபூதி சொன்ற எந்த அருள் பெற்று உயும் நாள் ஏதோ அருள்கிறநாதரை பற்றி ஆளாலும் உண்டவர்க்கும் குருமுனிக்கும் எல்லாருக்கும் உபதேசத்தையே யாருக்கல்ல அகத்தியருக்கு பிரணவத்தை உபதேசித்தான் முருகன் சிவபெருமானுக்கு பிர
ஆலாலம் உண்டவர்க்கும் அருணகிரிக்கும் சிவபெருமானுக்கும் உபதேசித்த என் ஆண்டவனே அப்பேற்பட்ட அந்த முருகப்பெருமா தொண்டர்தம் பெருமேனு எப்போ அவன் கொடுத்த பழத்தை இவன் சாப்பிட்ட உடனேயே இவளுக்கு ஞானம் பெருகியது அற்புதமான பாடல்கள் வந்தது அதனாலே அதனால தான் இறைவன் கோவிலில் கொடுக்குற பிரசாதத்தை சாப்பிட்டா புத்தி வரும் புத்தி வந்தால் சக்தி வரும் சக்தி வந்தால் காரிய சித்தி வரும் அதான் முக்கியம் அதனால் கோவிலில் கொடுக்குற பிரசாதத்தை சாப்பிடணும் இங்கே கொடுக்கறதே அதையும் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அது முக்கியம் கோவிலுக்கு வந்தீங்கன்னா நே வரும்போது யார் வீட்டுக்கு வேணால் போயிட்டு வா தீபாவளிக்கு என்னக்கா படம் வாங்கினேன் என்னக்கா ஸ்வீட்டு வாங்கினே பேசிட்டு வா தெருவெல்லாம் ஆனால் கோவிலுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் திரும்பி போகிற போது யார் வீட்டுக்கும் போகக்கூடாது அந்த விபூதியோ குங்குமத்தையோ பிரசாதத்தையோ யாருக்கும் பகிர்ந்து அளித்தா உங்களுக்கு வர்ற பாக்கியம் போயிடும் அதனால் கோவிலை விட்டு நேராக வீட்டுக்கு தான் போகணும் நீங்கள் நேராக வீட்டுக்கு தான் போகணும் கணவன் கொடுத்த கணவனுக்கு கிடைச்ச விபூதி அவன் மட்டும்தான் மனைவிக்கு கிடைத்த அவனுக்கு தான் கொண்டு போய் கொடுக்கக்கூடாது பொட்டலங்கட்டி கொடுக்குறாங்களே அர்ச்சனை பண்ணினா அதை கொண்டு போகலாம் உங்கள் கையிலே வாங்கினதை உங்கள் மெய்யில் தான் இருக்கணுமே தவிர வேறு யார் கையிலேயும் கொடுக்கக்கூடாது அதுதான் முதல் காரியம் அப்படி கொடுக்கறதுனால தான் போயிடுது நாமகிரி அம்மன் கோயிலில் நாமக்கல்ல குழந்தை இல்லாதவங்கலாம் அந்த குளத்தில் குளிச்சுட்டு கர்ப்ப கிரகத்தை திறந்து விட்டு வெளிக்கதவை தாண்டிட்டு போயிடுவார் அந்த அம்மன் இப்படி பார்க்குற மாதிரியே இருப்பான் அங்கே படுத்துருக்கணும் ஈரத்துணியோட தூக்கமே வராது கருங்கல் தர அதில் ஈர புடவை வேறு அம்பாள் சன்னதிக்கு முன்னால் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பயம் வேறு இருக்கும் அதுலேயும் தூக்கம் வந்தால் தூக்கத்தில் பவழம் கொடுக்குற மாதிரி கனவு கண்டா ஆண் குழந்த பிறக்கும் முத்து கொடுக்குற மாதிரி கனவு கண்டா அங்கே பெண் குழந்த பிறக்கும் அது தெரி பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு அது கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை கிடைக்கு யாருக்காவது கொடுத்துட்ற மாதிரி வரும் கொடுத்துட்ற மாதிரி வந்துடும் பெரியம்மாவுக்கு குழந்தை இல்லாமல் தவசு பண்ணால் கிடைச்சது முத்து ஒன்று பவழம் ஒன்று அதை அவங்க அம்மா கிட்ட எங்கள் பாட்டி கிட்ட கொடுத்துட்ற எங்கள் பாட்டிக்கு கிட்ட குழந்தை பிறந்தது எங்கள் பெரியம்மாவுக்கு இல்லை அதனால தான் ஆண்டவன் கோயிலிலே கொடுக்கின்ற பிரசாதத்தை அவரவர் தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர மற்றபடி கொடுக்கறத நீங்கள் தேங்காய் பழத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் கொடுக்கலாம் கை நீட்டி வாங்குறீங்க இல்லையா கற்பூரத்தை ஒட்டி கொண்டு அந்த வாங்குற விபூதியும் குங்குமத்தையும் யார் வாங்குறாங்களோ அவங்களே தான் குழந்தையையும் வாங்க சொல்லணும் நீ குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியாது குழந்தை வாங்கிக்கிட்ட கண்ணா குழந்தைக்கு வாங்கி கற்றுக் கொடுக்கணும் வாங்கிட்ட பிறகு பூசி கொடான்னு கற்றுக் கொடுக்கணும் திங்கிறதுக்கு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி திங்க கற்றுக் கொடுக்குறீங்க பீட்ஸா வாங்கி திங்க கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அதே மாதிரி பிரசாதத்தையும் எப்படி உபயோகிக்கணும் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படியெல்லாம் செய்வோமே ஆனால் செய்ய வேண்டிய முறைப்படி செய்தால் தொண்டர்தம் பெருமையை சொல்லவும் பெரிதே இருக்கும் இதுவரையிலே சொன்னதை தொகுத்து சொல்லுகிறேன் அனுபூதி பெற்றவர்களாக ராமலிங்க சுவாமிகளுக்கு பிறகு இளமையிலேயே எனக்கு இளமை வேண்டாம் முதுமை கொடு இல்லற வாழ்க்கை வேண்டா உலகத்து ஆசாபாசங்கள் வேண்டா உன்னை என்றும் வணங்கக்கூடிய பக்குவப்பட்ட உள்ளத்தை கொடு என விநாயக பெருமானிடத்திலே கேட்டு வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் மாமரால் நோக்குண்டாம் மேனி நுடங்காது பூ கொண்டு துப்பார் திருமேனி துப்பிக்கையான பதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம் என்று அவனை வணங்கி அவன் மூலமாக வாக்கு வன்மையை பெற்றுக்கொண்ட அந்த அவ்வை கேட்டு பருவத்தை எடுத்துக்கொள்ள அவ ஊர் ஊராக சென்று ஆலயங்களை பாடி அறநறி சொல்லி அரசர்களையெல்லாம் திருத்தி அவ்வளவு சிறப்பு செய்தவளாக காட்டிலே நடந்து வர அப்பொழுது அவளுக்கு பசியாலே வயிறு குழைய கெடு சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றுமில்லாமல் போக நாவல் மரம் ஒன்று இருக்க அதன் மீது ஒரு வேட்டுவன் இருக்க அதை பார்த்து பையா எனக்கு சில நாவல் பழங்களை உலுக்கி கொடு என சொல்ல அந்த பையன் நான் உருக்குகிறேன் நீ பழுத்த பழமாக என்று சொல்லாமல் சுட்டப்பழம் வேண்டுமா சுடாத பழம் வேண்டுமா என கேட்க பழம் கூட சுடுமா என கேட்டு சுடாத பழமாகவே போடு என சொல்ல அத்தனை படித்த அத்தனை அறிவாளியான ஆண்டாள் ஆண்டவனுக்கு முன்னாலே அறிவற்றவளாகித்தான் போக முடியும் அதனாலே பழம் கீழே விட மண்ணிலே விழுந்ததை ஊதி எடுக்க முருகப்பெருமான் பழம் சுடுகிறதா என கேட்க அவ்வை திகைக்க கருங்காலி கட்டைக்கு நாணாத கோடை காம்பு இருங்கதலி தண்டுக்கு நானுமே காட்டுக்கு கடுங்காலில் காரருமை பெய்த்த அந்த பையனுக்கு நான் தோற்றையே காளைக்கு தோற்றே ஈரிரவு உறங்காது என் கண் என சொல்ல அதன் பிறகு முருகனை கையில் இருந்த தடி வேலாக மாற அவனே பால முருகனாக காட்சி தர அவனிடத்திலே வந்து அவ்வை கேட்க அவ்வையே மிகச்சிறந்ததாக உலகத்திலேயே அரியது எது என கேட்க அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அந்த மானிடராய் பிறந்தாலும் கூன் குருடு சுவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது அப்படி பிறந்த காலையும் ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது ஞானமும் கல்வியும் நயந்த 
இந்த காலை தானமும் தவமும் செய்தல் அரிது தானமும் தவமும் செய்தால் வானவர் நாடு வழி திறக்கவே என இனியது எது என கேட்க அரியது எது என கேட்க கொடியது எது என கேட்க பெரியது எது என கேட்க அந்த முருகனுடைய அருளினாலே அத்தனைக்கும் பதில் சொல்ல முருகன் அவளுக்கு அருள் செய்ய அவள் கந்த பெருமானை வணங்கி முருகனுடைய அடியாரிலே அவளும் ஒருத்தியாக விளங்கினால் என சொல்ல நல்ல ஞானம் கிடைக்க வேண்டுமே ஏனால் பொருள் வேண்டுமா திருமாலை வணங்கு சக்தி வேண்டுமா உமையவளை வணங்கு செல்வம் வேண்டுமா திருமகளை வணங்கு ஆயுசு வேண்டுமா பிரம்மனை வணங்கு நல்ல சாவு வேண்டுமா சிவபெருமானை வணங்கு ஞானம் வேண்டுமா முருகனை வணங்கு என ஒவ்வொரு வருடத்திலே இருந்து ஒவ்வொன்று கிடைக்கும் என்று ஒரே இறைவனை பல்வேறு விதமாக ஒரே அரிசியை பல்வேறு விதமான அன்னமாக படைப்பது போல ஒரே தெய்வத்தை வெவ்வேறு விதமாக நமக்கு காட்டி உனக்கு எது வேண்டுமோ அதை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ள என சொல்ல நாம் ஞானத்தை தேர்ந்தெடுப்போமே ஆனால் வாழ்க்கையிலே எந்த துன்பமும் இல்லாமல் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டு வாழ்கின்ற பக்குவம் கிடைக்கும் அதனாலே ஞானபண்டிதனான முருகனை இந்த சஷ்டி திருநாளிலே நாம் வழிபடுவோமே ஆனால் எல்லா நலங்களும் கிடைக்கும் என சொல்லி இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்தோடு நினைவு செய்கின்றேன் வணக்கம் மூவிரு முகங்கள் போற்றி முகம் வழி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோல் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைக்கும் செவ்வேள் மலரடி போற்றி அண்ணான் சேவலும் மயிலும் போற்றி திருக்கை வேல் போற்றி போற்றி